Może zanim jednak będę kontynuował ten wątek rodzinny przez syna, jednak Krzysztofa dokończę. To znaczy, te nasze stosunki były bardzo bliskie i takie też, tak jak większość, to są zapewne typ stosunków wieku dojrzałego, związane z jakimiś wspólnymi sprawami. To było związane z Polską, to było związane z Instytutem, z różnymi inicjatywami. I ja byłem jedną z takich osób, która wymyślała też różne rzeczy, które należałoby zrobić, można by było zrobić, prawda? E, i, 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 wtedy, I wtedy ja pamiętam, między innymi o tym już wspominałem, że kiedyś w Stanach Zjednoczonych, kiedy Mazowiecki był premierem, on dość późno podejmował dość wolne, dość późną decyzję. Jak on jechał tam do Stanów, chodziło o zorganizowane z taką grupą wybitnych Amerykanów, jak Krzysztof w ciągu tygodnia to potrafił zorganizować dzięki kontaktom amerykańskim, który miał, wszędzie miał niezwykłe, niezwykłe, niezwykłe kontakty, prawda? E, no ja tam wykładałem systematycznie w tej szkole letnich, jeździłem często, jeździłem często do, do Instytutu i takie, już żeby tego nie przedłużać, takie, e, no, dowiedziałem się późno o tym, że on umiera. E, dowiedziałem się późno, że on, że, 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 że on umiera, że, że jest chory na raka. On ukrywał to. On ukrywał w ogóle to przed ludźmi, szczególnie przede mną. To jest dla mnie, to jest dla mnie tajemnicą do dzisiaj. Dlaczego? Znaczy to, to mi powiedział też mój przyjaciel, prawda? Miałem tak, wspominałem o dwóch moich przyjaciołach, tak konserwatywnych liberałach. Marcin Król, który był zawsze w Polsce, nie wyjeżdżał. I Wojtek Karpiński, który, z którym później, do dzisiaj we Francji, prawda? Jesteśmy, jesteśmy razem. I Marcin mi powiedział później już, E, że Krzysztof go prosił, żeby on mi nie mówił, że on jest chory. Mówiąc prawdę, dla mnie to jest tajemnicą. Wtedy, kiedy już paru przyjaciół wiedziało o tym, dlaczego on nie chciał, żebym ja wiedział, tego nie rozumiem. E, w każdym razie, że on mu to powiedział. On ukrywał to. On ukrywał to. Jak ja się dowiedziałem, ja się dowiedziałem przypadkiem, dowiedziałem się okrężną drogą przez innego bliskiego mi przyjaciela w Polsce, który był też w fundacji, Wiktor Osiatyński. Wiktor Osiatyński który nie był tak blisko Krzysztofa, ale Krzysztof do niego się zwrócił, tam on szukał jakiegoś lekarza w Ameryce i wtedy, i wtedy e, jakoś tam Wiktor Osiatyński pośredniczył e, w stosunkach właśnie Krzysztofa, który znał zresztą Szorosza, jakiś w poszukiwaniu lekarzy wybitnych. No w każdym razie, w każdym razie e, Wiktor mi to powiedział. Ja byłem przesięty, zadzwoniłem do, zadzwoniłem do Krzysztofa od razu powiedziałem, yy, słyszałem, że jesteś, yy, że jesteś chory, że jesteś poważnie chory. Ja mówię, tak, to jest prawda. No, nie, nie, nie pytałem, bo ja widziałem, jaka jest mniej więcej sytuacja. Ja powiedziałem, słuchaj, yy, czy chciałbym, żebym przyjechał? Ja powiedział, nie. Yy, powiedziałem, słuchaj, ja będę do ciebie często dzwonił, yy, pisał maile, o czym chcesz, żebym ja żebym ja ci mówił, żebym ci opowiadał. A on mi mówił... O Polsce. E, to znaczyło różne sprawy, to znaczyło ogólnie. On był szalenie przywiązany emocjonalnie do, o, o przyjaciołach, o debatach ideowych. E, czy, to, czy innymi słowy o wszystkim, co Polski dotyczyło i ja... Ja dzwoniłem do niego systematycznie, regularnie do niego dzwoniłem i rozmawialiśmy, prawda?